Max Verstappen vence com o um show em Miami e Pérez e Alonso fecham o pódio. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje eu vou estar aparecendo aqui de novo, mas dessa vez porque vocês estão falando que gostaram desse formato. Então eu pensei em fazer o seguinte, os vídeos de corrida, de final de semana de corrida, eu apareço e nos de notícias ali normais da semana, eu deixo no esquema já antigo. Aí vocês vão me dando feedback se vocês preferem assim ou não, desse jeito aqui fica até melhor para mim em termos de edição, mas enfim, vamos ao que interessa. Eu quero nesse vídeo falar de uma forma mais geral da corrida e nos próximos vídeos vou entrar em detalhes de telemetria, de voltas, etc. Então vamos lá, eu acho que essa corrida foi mais interessante que a do Azerbaijão, o que não é muito difícil também a gente deve dizer. A do Azerbaijão foi bem fraquinha, enquanto em Miami nós tivemos oportunidades de ultrapassagens, tivemos estratégias, tivemos toda a questão do Verstappen se ou não vencer a corrida, tinha a Ferrari brigando bastante ali no meio, a Mercedes brigando bastante, Haas brigando bastante, ou seja, teve mais movimento, foi uma corrida mais interessante, com mais possibilidades, e claro que eu quero começar falando da Ferrari. A equipe de Maranello fez uma prova um pouco abaixo do que eu esperava, talvez a classificação final deu uma certa enganada, achando não, ela não foi tão mal assim, na verdade foi. Eu diria que a corrida de Leclerc foi extremamente apagada, ele se fez valer da estratégia no final sim, mas foi uma corrida extremamente apagada do Leclerc. Ele não teve na verdade um bom final de semana no geral, mas a corrida realmente não funcionou para o Leclerc, ficou muito tempo brigando com Haas, brigando com gente que não era para ele estar tá brigando. Tudo bem que o carro não ajuda, a gente tem que dizer isso, o carro da Ferrari é um carro que parece que não está evoluindo, é um carro que eles vão trazer atualizações nas próximas provas, mas em Miami não funcionou da forma que deveria, e aquilo que eu citava nos vídeos anteriores da Ferrari ter um, uma degradação de pneu elevada, aconteceu porque o pneu não funcionava, a degradação está mais relacionada à questão térmica do que propriamente a borracha, tá? Só para você entender, nós já trouxemos essa explicação aqui também em outra oportunidade. Mas quando você vê o Sainz em quinto e o Leclerc em sétimo, dá uma falsa sensação de que a corrida foi, digamos, normal para a Ferrari. O ritmo da Ferrari não era grande coisa, a Ferrari até conseguiu acompanhar a Aston Martin do Alonso por um tempo, mas o Sainz depois perdeu o ritmo quando você tem um instint muito longo, perde o ritmo, foi uma corrida de uma parada só, o que a Fórmula 1 tem tido problemas porque gera pouca movimentação, então sim, a Ferrari tem problemas e não foi uma grande corrida. O geral da Ferrari é esse, Sainz e Leclerc estavam apagados e não fizeram grande coisa na corrida toda. Aí eu vou para o lado Mercedes da coisa, a corrida da Mercedes foi melhor, o Russell apresentou uma boa performance dentro da circunstância, o que eles não tinham de ritmo de quali apresentaram na corrida, e o Russell terminou na quarta posição, bom ritmo, boa estratégia, e o Hamilton também recuperou posições, também fez uma boa corrida de recuperação, só que o Hamilton teve uma primeira parte de corrida que eu diria que foi mais apagada, o Hamilton parecia que não estava se encontrando com o carro, ele teve um toque, ou pelo menos achou que teve um toque bem no início da corrida, na primeira volta, e tudo isso influencia para você ver que a corrida do Hamilton não estava muito boa. Depois, o Hamilton, quando para nos boxes, troca de pneus, ele faz também se valer da estratégia e da habilidade para conseguir subir posições e com isso marcar bons pontos para a Mercedes, que está colada na Aston Martin no campeonato de construtores. A Aston Martin vai para o pódio, 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 mas o Alonso é quem está pontuando, e já já eu vou entrar na Aston Martin. Então a Mercedes teve uma corrida que ficou dentro do esperado, talvez um pouquinho melhor. Ela, digamos, inverteu com a Ferrari. Hoje a Mercedes se mostra, como ritmo de corrida, a terceira força, enquanto a Ferrari caiu para a quarta força no ritmo de corrida, então qual e corrida não são equivalentes, ao contrário do que eu vi alguns comentários no vídeo de classificação, pessoal falando, ah, mas você tem que ver no quali como é que vai ser e tal. Não, gente. Quando trouxemos para vocês os dados da sexta-feira dos treinos livres, estavam muito mais relacionados à corrida do que propriamente à classificação, por mais que tivesse uma projeção de classificação. Você vê que realmente as coisas fazem mais sentido na corrida quando você compara sexta-feira com a corrida do que sexta-feira com classificação. Então a Mercedes hoje é a terceira força. E quem é a segunda força? A Aston Martin, só que a Aston Martin tem um agravante de que ela tem um piloto e meio, ela não tem dois pilotos. A Aston Martin marca muitos pontos com o Alonso, que fez uma corrida muito segura, uma corrida muito tranquila, defensiva quando teve que ser defensivo, atacou quando precisou, ótima corrida do Alonso, e o Stroll veio lá de trás, não ganhou tantas posições assim, 
fez uma corrida muito conservadora, muito fraca, não teve ritmo, o Stroll realmente mostrou mais uma vez que é um piloto comum, ele é um piloto ali bom, porque para estar na Fórmula 1 você precisa no mínimo ser bom, mas dentro dos 20 que estão ali, ele é um piloto comum, é um piloto mediano, um piloto que não faz grande coisa, e aí você tem esse contraste, o Alonso é um baita de um piloto, um super piloto, e o Stroll é um piloto comum, então o Alonso tá lá, pódio, 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 e o Stroll marca um, P, sei lá, P7, P10, P12, vai ficando para trás e não marca os pontos necessários. Não preciso nem dizer que a Red Bull é a grande equipe do momento e a corrida da Red Bull foi mais uma vez de dominância. O Pérez abriu do, do Alonso e depois conseguiu manter o gap, ele foi controlando a corrida, e o Verstappen veio costurando todo mundo. A corrida do Max Verstappen foi excepcional, foi espetacular, foi fora de série. O ritmo dele é daquele digno de você lembrar daqui a alguns anos, a exemplo do que o Hamilton já fez algumas vezes, do que vimos Vettel fazer, do que vimos Schumacher fazer, enfim. É aquela corrida que o cara tem um desempenho tão superior que você fala, não tem como você dizer que é um mau piloto. O que o Verstappen fez, andando de duros, o pessoal que estava no live timing comigo, acompanhando, dos membros, se você não é membro, entra aí para você acompanhar a corrida comigo, a gente tá no live timing, conversando, falando, olha, é assim, o tempo de volta tá assim, tá assado. O Verstappen de pneu duro andava melhor do que os concorrentes e o Pérez, inclusive, de pneus médios, e quando o Verstappen ainda estava com o duro de 40 voltas, ele ainda estava andando no mesmo ritmo do Pérez de, de pneu novo, ou semi-novo, que já tinham gastado um pouquinho. É absurdo, o ritmo de corrida do Verstappen estava fora de sério, o Verstappen foi o piloto da corrida sem sombra de dúvida, um ritmo alucinante. Quando ele para no box para colocar o pneu médio, é fatal, você não tem como defender. É uma diferença muito grande de pneu e uma diferença muito grande de pilotagem. Eu sei que as pessoas estão falando muito sobre o Pérez vai brigar por título, mas gente, a realidade é muito mais próxima disso do que nós vimos em Miami do que aquilo que foi apresentado no Azerbaijão. O Verstappen é um piloto bem superior ao Pérez e o que nós vimos nessa corrida foi isso. Um show de ultrapassagens do Verstappen, um show de ritmo do Verstappen, ritmo puro, e isso se deve àquele, àquela coesão que acontece de tempos em tempos, onde o piloto está no nível máximo, o carro está no nível máximo, e aí você tem realmente algo espetacular. Então, no geral da corrida, Red Bull sobrou, você teve Aston Martin andando muito bem com Alonso, Ferrari inverteu com a Mercedes, e aí você tem um meio de pelotão que é sempre muito embolado. E esse meio de pelotão ficou brigando, a Haas teve uma corrida interessante, só que o Huckenberg foi ficando para trás depois, você via a Alpine também brigando, você via que até o Fatal fez uma graça no final da corrida, o pessoal ficou brigando ali, a Williams apareceu pouco na transmissão também, não estava numa grande corrida assim, mas a minha crítica fica para a McLaren. Por quê? A McLaren aparentemente está entendendo melhor o seu carro, a atualização de assoalho deve ter feito efeito, a gente é, pelo menos espera isso desde o último grande prêmio, que parece que melhorou, só que fizeram uma estratégia completamente burra. Eles colocaram pneus macios, os únicos que largaram de macios, e logo em seguida, nas primeiras voltas, pararam para o pneu duro. Eu falei lá para os membros na hora, eu falei, essa estratégia não vai dar certo. Porque, cara, se você fica com o pneu duro desde o início, já pensando em uma parada, você vai ter o pneu muito desgastado lá no final e vai tomar banho de todo mundo. E foi o que aconteceu. Ficaram lá nas últimas posições, uma corrida extremamente apagada das McLaren. Então a minha crítica fica a McLaren, mas foi uma corrida melhor do que o que aconteceu, por exemplo, no Azerbaijão, um pouco mais movimentada com estratégias, e a gente vai dissecar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Então eu quero saber a sua opinião da corrida, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!